बंधु आशा करी तुम्हारा सब भाला आज तुम्हार चैने तुम्हारे सबाई के स्वागत आज हम वेस्ट बेंगल बोर्ड अफ सेकेंडारी एडुकेशन दशम श्रेणी एक अति गुरुतपूर्ण विषय नहीं आलोचना करो तुम्हारा जरा किद पर माध्यमिक परीक्षा देवे तेज अति गुरुतपूर्ण एक भूगोल विषय हलो भारत मैप पॉइंटिंग तो आज हमें तुम्हारे सामने भारत कि गुरुतपूर्ण मैप पेंटिंग सम्पर्क आलोचना करब जगू तुम्हारे अवश्य प्रैक्ट करते हैं और आशा रखी जर मध्य थे तुम्हारा क्योंकि समस्त मैप पॉइंटिंग परीक्षार हमें कौन पा और मैप पॉइंटिंग जो दस मार्क थे तरह मध्य तुम्हारा दस ही सफल भाव अर्जन कर तरह जरा एखो चैनल के सबसक्राइब करो नहीं अवश्य सबसक्राइब कर नाओ और बेलैकन अवश्य क्लिक कर रखो जैसे यकम आो गुतपूर्ण भिडियो तुम्हारा देते पाओ बंधुरा शुरू करा जाए आज के मूल आलोचना यह विषय नहीं आलोचना करब से हलो भारत मैप पॉइंटिंग तो तुम्हारा जो जो तुम्हारे माध्यमिक परीक्षा टेन मार्क्स मैप पॉइंटिंग तुम्हारा करते हैं मैप पॉइंटिंग क्योंकि दस मध्य दस पा खूब कठिन विषय नए खूब सहज विषय तो आज हमें तुम्हारे सामने मैप पॉइंटिंग टोटाल जो विषयगुलो रही है और कौन कौन विषयगुलो परीक्षा आसते परे और आगे बचरे एर विगत बचरगुलो जेधरण प्रश्नगुल समस्त जबतियों वर्णना क्योंकि तुम्हारे सामने तुले धरब तब तुम्हारे एक कथा बोले रखी मैप पॉइंटिंग तुम्हारे एन मुहूर्ते तुम्हारे सामने तुले धरब व बोलो से ही मैप पॉइंटिंग आशा कर तुम्हारा अवश्य भारत कि मैप कने से ही मैपर मध्य ये पॉइंटिंग तैरी कर पॉइंट आउटर जो प्लेसगुलो रही है सेगल तैरि कर देखे और यो बारे बारे प्रैक्टिस कर देखो माध्यमिक एकदम हंड्रेड पार्सेंट कमन क्योंकि तुम्हारा मैप पॉइंटिंग पा एब देखो हमें जो मैप पॉइंटिंग दीची तुम्हारा जानो तुम्हारे दोटो पार्ट आज एक आंचलिक और एक प्राकृतिक तो प्रथम जो पार्ट तुम्हारे सामने तुले धरती से हलो आंचलिक पार्ट और एर परवर्ती तुम्हारे प्राकृतिक पार्ट तुले धरती मैंने एख ही तो प्रथम आंचलिक पार्टर मध्य प्रथम तुम्हारे रही है विभिन्न शहरगुलो तो जो शहरगुलर मध्य इम्पोर्टेंट तुम्हारा जो शहरगुलो पड़े तर मध्य हलो श्रीनगर जैगा देखे नाओ तरह संगे रही है शिमला चंडीगढ़ देहरादून दिल्ली जयपुर एदी के लखनऊ अहमेदाबाद दमन और दिव ये जैगा दमन ये जैगा दिव तर जथारीति मुम्बई पानाजी हायद्राबाद भुवनेश्वर कलकता कलकार ठीक नीचे ये हैचिंग जो जैगा रही है यहाँ हे सुंदरबन एदी के शिलंग एदी के इटानगर ये जैगाटा एट गैंगटक तर नीचे यथारीति जैगा चेन्नई ये छोटो छोटो द्वीप द्वीप मत रही है एगुलो हे लाखादीप एदी के तुम्हारा जो जो जैगाटा एट हलो श्रीलंका और ये जैगा रही है ये जैगाटार नाम हे पोर्ट ब्लेयर तो यही हलो जो लोकेशनगुलो बल शहरगुलो प्रधान प्रधान जो शहरगुलो रही है से शहरगुलर परिचिति तो तुम्हारा पॉइंटगुलो अवश्य हमें आशा करब जो मैपे तुम्हारा कमप्लीट कर चले जाब तर परवर्ती मैप पॉइंटिंग देखो तुम्हारा जो जो भारतवर्षर सर्व उत्तरे जो जैगा रही है सेटार नाम हे इंदिरा कल और सर्व दक्षिणे रही है तुम्हारे इंदिरा पॉइंट पूर्व दिखे रही है तुम्हारे कीथिबू और पश्चिम दिखे रही है गुहारमोटा तो एकदम उत्तरे जो इंदिरा कल से लोकेशन हलो ये तरह देखो पश्चिम दिखे रही है तुम्हारे गुहार मोटा जो जैगाटार तर लोकेशन हे तर तुम्हारे पूर्व दिखे जो जैगा रही है से हलो कीथिबू से जैगाटा हलो ये और एकदम नीचे दिखे इंदिरा पॉइंट बोले जैगा रही है से हलो ये एब देखो और एक कथा जो तुम्हारे शर्टर जो मैंने रखे गुहार मोटा थे कीथिबूर जो डिस्टान्स से हे दो हज़ार नश तेत किलोमीटार और इंदिरा पॉइंट के इंदिरा पॉइंट के शुरू कर एकदम उत्तर दक्षिणे जो विस्तार रही है इंदिरा कल पर्त तीन हज़ार दुशो चुरानब्बे किलोमीटार एबारे कथा एखे मे रखे जदि परीक्षा प्रश्न आज है सर्वनिम्न जनघनत्वपूर्ण अंचल तो हमें ये ऊपर जो अंचल रही है ये अंचल के हैचिंग देखिए देवे ये हे सर्वनिम्न जनघनत्वपूर्ण अंचल सर्वनिम्न और सर्वाधिक बोले तुम्हारा पश्चिम बंगे ये जैगा रही है ये जैगा तुम्हारा देखे पर सर्वाधिक जनघनत्वपूर्ण अंचल चले जाब ता पर मैपे देखो प्रथम मैपटा क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण कारण शक्ति सम्पर ओपर का तो प्रथम देखो पारमाणविक विद्युत केंद्र हे नारोरा शुद्ध नारोरा पॉइंट आसते तक क्योंकि ये पॉइंट के तुम्हारा देखा तपर चले आसि देखो भारत अभ्रखणी जो सब चे बड़ो अभ्रखणी से हलो ग्रिडी ये जैगा रही है ये जैगा तुम्हारा देखा लोह आकरिक अंचल बोले जैगा रही है ये जैगा लोह आकरिक अंचल बोले देखा पूर्व भारत एक खनिज तेल उत्पादन केंद्र व नाहर काटिया जो एक उल्लेख कर देते हैं बसि विभाग उल्लेख कर दे पूर्व भारत एक खनिज तेल उत्पादक केंद्र सम्पर्क लेखो तक ये पॉइंट के तुम्हारा देखा ये पॉइंट है ये पॉइंट के देखा तपर चले आसलम फारक्का ताप विद्युत केंद्र फारक्का क्योंकि ताप विद्युत केंद्र बैंडलो ताप विद्युत केंद्र तो ताप विद्युत केंद्र देखा तुम्हारा बैंडलो देखाते पर फारक्काओ देखाते पर कयला खनि तो भारत जो पश्चिम बंगे भारत जो विख्यात कयला खनि से हलो रानीगंज और तर ठीक नीचे रही है क्योंकि झरिया मन रखे तेल प्रथम कि बल रानीगंज हे यहाँ तर नीचे रही है झरिया हीरकूद बद तो ये जैगा रही है ये हलो हीरकूद बद एक आकरिक लोहा उत्पादन केंद्र जो हे चंदा ये जैगा आकरिक लोहा उत्पादन है अनेक समय 
প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে তোমাদের পরীক্ষায় আসে যে দক্ষিণ ভারতের একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম করো তো দক্ষিণ ভারতের একটা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম হলো মেটুর এই যে জায়গাটা রয়েছে এটাকে মেটুর বলা হয় বা এই জায়গাটার নাম হলো মেটুর পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে মুম্বাই দরিয়া তো এই জায়গাটাকে বলা হয় মুম্বাই দরিয়া আবার ঠিক একইভাবে প্রশ্নটা ঘুরিয়ে তোমাদের দিতে পারে যে পশ্চিম ভারতের একটি খনিজ তেল উৎপাদন কেন্দ্র তখনও কিন্তু এই পয়েন্টটাই তোমাদের দিতে হবে একবারে ওয়ান চান্সে পয়েন্ট আসতে পারে তারাপুর বা ঘুরিয়ে আসতে পারে ভারতের পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তখন তোমরা এই পয়েন্টটা করবে যে স্টার দিয়ে যে পয়েন্টটা রয়েছে এই পয়েন্টটা তোমরা করবে এটা হলো বিভিন্ন প্রকার শক্তি সম্পদগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার আমরা আসবো কৃষি সম্পর্কে তোমাদের আসতে পারে গম উৎপাদক অঞ্চল তাহলে এই যে জায়গাটা হ্যাচিং করে দেখিয়ে দিয়েছি এই জায়গাটা হলো গম উৎপাদক অঞ্চল ঠিক একইভাবে এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা চা উৎপাদক অঞ্চল এই যে জায়গাটা এই জায়গাটা হলো তোমাদের পাট উৎপাদক অঞ্চল এই যে জায়গাটা এটা হলো আখ উৎপাদক অঞ্চল এই যে জায়গাটা এটা হলো মিলেট উৎপাদক অঞ্চল এবং এই জায়গাটা হলো কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল আর কফি উৎপাদক অঞ্চল হলো এই যে কর্ণাটকের এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা হলো কফি উৎপাদক অঞ্চল পরের ম্যাপটার মধ্যে আমি ধা ধানটা দেখিয়ে দিয়েছি কারণ ধান আর পাটা একই জায়গায় যার জন্য আমি পরেরটা দিই তাহলে কী দেখলাম দেখো গম উৎপাদক অঞ্চল চা উৎপাদক অঞ্চল পাট উৎপাদক অঞ্চল আখ উৎপাদক অঞ্চল মিলেট উৎপাদক অঞ্চল কার্পাস উৎপাদক অঞ্চল এবং কফি উৎপাদক অঞ্চল চলে যাব তার পরের ম্যাপটাতে তারপরে আমরা যেটা জানবো সেটা হলো দেখো ভাকরা নাঙ্গাল পরিকল্পনা তো ভাকরা জায়গাটা কোথায় এই যে জায়গাটা এটাই কিন্তু ভাকরা তোমরা একটু দেখে নাও প্রয়োজনে ম্যাপ পয়েন্টিংটা করে নাও বারবার বলছি তারপরে দেখো ভারতের চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র এই যে পয়েন্টটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো চিত্তর ইঞ্জিন রেল ইঞ্জিন চিত্তরঞ্জন রেল ইঞ্জিন নির্মাণ কেন্দ্র তারপরে দেখো জামশেদপুর এবং রাউরকেল্লা দুটোই হলো লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র পরীক্ষায় ওপেন প্রশ্ন আসতে পারে যে জামশেদপুর দেখাও বা রাউরকেল্লা দেখাও বা ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসতে পারে যে দুটি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র ভারতের একটি লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র তখন তোমরা যে কোনো একটা দেখাতে পারো এবার দেখো বিমানের ইঞ্জিন তৈরি কেন্দ্র এটা যেমন রেলের ইঞ্জিন তৈরি কেন্দ্র ঠিক সেরকমভাবে বিমানের ইঞ্জিন তৈরি কেন্দ্র কোথায় রয়েছে কোরাপুটে তো এই যে জায়গাটা সেটা হলো কোরাপুট আর জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা কিন্তু রয়েছে বিশাখাপত্তনম জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র ভারতের ম্যানচেস্টার বা আমেদাবাদ বা বস্ত্রবয়ন শিল্প কেন্দ্র সেটা কিন্তু এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো আমেদাবাদ আরও একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যেটা হচ্ছে জামনগর ভারতের কার্পাস বয়ন কেন্দ্র এই যে জায়গাটা এটাও কিন্তু জামনগর এবং ভারতের করমুক্ত বন্দর যেটা পরীক্ষায় বারবার আসছে সেটা হলো কান্ডালা এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই জায়গাটা হলো কান্ডালা চলে যাবো আমরা তার পরবর্তী যে ম্যাপ রয়েছে তার পরবর্তী ম্যাপে দেখো জলসেচের থেকে কূপের সাজে জলসেচ ভারতের এই যে উত্তরপ্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চল রয়েছে এই অঞ্চলে কূপের সাজে জলসেচ হয় আর ধান উৎপাদক অঞ্চল যেটা আমি একটু একটু আগে বললাম যে ওখানে দেখাতে পারিনি কারণ একই জায়গায় ছিল ধান আর পাটটা তো এই জায়গাটা ধান উৎপাদক অঞ্চল জলধরের সাজে জলসেচ হচ্ছে এই যে জায়গাটা এবং বাঁধের সাজে জলসেচ যে ব্যবস্থাটা রয়েছে সেটা হলো এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা হলো বাঁধের সাজে জলসেচ ব্যবস্থা চলে যাবো তার পরবর্তী ম্যাপে এবার হচ্ছে ভারতের যে অঞ্চল তোমরা জানো যে ভারতের উত্তরে রয়েছে উত্তর পার্বত্য অঞ্চল যদি পরীক্ষায় পয়েন্ট আসে শুধু এই জায়গাটাকে দেখিয়ে দেবে তারপরে দেখো উত্তরের সহমী অঞ্চল এই যে মাঝখানে যে সাদা পরিষ্কার করে যে জায়গাটা রেখেছি এই জায়গাটাকে উত্তরের সহমী অঞ্চল বলে তোমরা দেখিয়ে দেবে তারপরে দেখো দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল এই যে মাঝখানে যে অঞ্চল বা উপদ্বীপে মালভূমি অঞ্চল এই সমগ্র অঞ্চলটা কিন্তু দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল এই যে সাইড যে জায়গা রয়েছে একদম সমুদ্র উপকূলের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো দিয়ে সেটা হচ্ছে উপকূলীয় সহমী অঞ্চল আর এই যে সাইড যে জায়গাটা রয়েছে এটা হচ্ছে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ অঞ্চল এবং এই যে জায়গাটা রয়েছে সেটা কিন্তু লাক্ষা দ্বীপযুক্ত অঞ্চল তো এই হলো ভারতের অঞ্চল সমূহ তাহলে কি বললাম উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল মধ্যভাগের উত্তর পূর্ব উত্তরের সহমী অঞ্চল এই যে জায়গাটা রয়েছে এই যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে উত্তর পূর্ব পাহাড়ি অঞ্চল তারপর হচ্ছে দাক্ষিণাত্য মালভূমি বা উপদ্বীপে মালভূমি অঞ্চল এই যে সাইড দিয়ে টোটাল যে জায়গাটা উপকূল অঞ্চলে সেটা হচ্ছে উপকূলীয় সহমী অঞ্চল চলে যাব তার পরবর্তী ম্যাপে এবার আমরা চলে যাব এই হলো আমাদের আঞ্চলিক ভূগোলটা হয়ে গেল এবার আমরা চলে যাব প্রাকৃতিক ভূগোলে তো প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রথমেই দেখো এই জায়গাটা পরপর কলেজ পাশ আমি একটা সূত্র আছে এখানে কলেজ পাশ মানে প্রথম কারাকোরাম পর্বত মনে রাখবে প্রথম কারাকোরাম তারপরে রয়েছে তোমার লাদাখ তারপরে রয়েছে প্রধান হিমালয় তারপরে রয়েছে শিবালিক হিমালয় পরপর স্টেপগুলো আমাদের মনে রাখা উচিত তো একদম উপরে দেখো এই যে যে চিহ্নটা রয়েছে এটা হলো কারাকোরাম গিরিপথ তারপরেই রয়েছে আমাদের প্রথম কারাকোরাম পর্বত এই যে জায়গাটা একদম
যেটা হচ্ছে পীর পাঞ্জাল পর্বতশ্রেণী আর তার একটু উপরে রয়েছে নাঙ্গা পর্বত এই পয়েন্টগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এই সাইডে রয়েছে আরাবল্লি পর্বত এই যে জায়গাটা রয়েছে আরাবল্লি পর্বত ভারতের ঠিক মাঝ বরাবর বিন্দু পর্বত যেটা ভারতের জলবিভাজিকা নামে পরিচিত তার নিচে ঠিক রয়েছে সাতপুরা এবং বিন্দু পর্বত এবং সাতপুরা ঠিক পাশাপাশি আড়াড়িভাবে রয়েছে মহাকাল পর্বত নিচের দিকে দেখো পশ্চিম দিকে রয়েছে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পূর্ব দিকে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালা একদম খুব সহজভাবে বুঝে নেবে নিচের দিকে রয়েছে নীলগিরি পার্বত্য অঞ্চল তারপরে দেখো যেটা এই জায়গাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাহাড় রয়েছে যেগুলো সাধারণত বাংলাদেশ ও ভারতের সীমানায় রয়েছে তার মধ্যে একদম ওপর রয়েছে গাড়ো পাহাড়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ যেটা নকরেক এই পয়েন্টটা পরীক্ষায় আসে তার পাশেই পরপর তিনটে পাহাড় রয়েছে একটা হচ্ছে গাড়ো একটা হলো খাসি একটা হলো জয়ন্তী এই যে বাংলাদেশের ওপরে যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটার মধ্যে পরপর তিনটে প্রথমে গাড়ো তারপরে খাসি তারপর জয়ন্তিয়া এই কথাগুলো কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবো ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের জন্য চলে যাব তার পরেরটা এবার আমরা চলে যাব সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তো কে টু তো কে টু হচ্ছে এই জায়গাটা তার একদম ওপরে পামের গ্রন্থি এটা আমাদের সিলেবাসের বহির্ভূত আসে না তারপরে চলে যায় যথারীতি কামেট কেদারনাথ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে জায়গাটা রয়েছে এই জায়গাটা কেদারনাথ তার পাশে যে এইটা কেদারনাথ এইটা হলো কেদারনাথ এই যে জায়গাটা আর এটা হলো ত্রিশুল এই যে জায়গাটা এটা ত্রিশুল এবং তার নিচেই ঠিক রয়েছে মুসৌরি একদম জায়গাটা খুব সাবধানে প্রয়োজনে ম্যাপ পেন্টিংয়ে এগুলো ধীরে ধীরে করে নেবে এই সাইডে যে জায়গাটা রয়েছে এটা হলো গুরু শিখর যেটা এক হাজার উচ্চতা আমি করে দিয়েছি নেপালের মধ্যে রয়েছে তোমার অন্নপূর্ণা নেপালের মধ্যে এভারেস্ট এবং তার ঠিক এই যে পাশে মানে ভারত এবং নেপাল সীমানার প্রায় কাছাকাছি এটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘা মাথায় রাখবে এই যে জায়গাটা একদম ঠিক এই জায়গাটা হচ্ছে কাঞ্চনজঙ্ঘার একদম সাইডে রয়েছে তোমার নামচা বারোয়া তারপরে দেখো গুরু শিকর ধূপগড় এখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট থলঘাট ভোরঘাট খুব সাবধান এবার দু হাজার উনিশ কুড়ি সালের মাধ্যমিকেও কিন্তু এটা এসছে তো থলঘাট এবং ভোরঘাট কলসুবাই এখানে রয়েছে মহেন্দ্রগুড়ি এটা হলো দোদাবেতা এটা হলো আনাইমুদি এই যে শৃঙ্গগুলো দিলাম এইগুলোর মধ্যে থেকে তোমরা একটা দুটো প্রত্যেকটা ম্যাপ পয়েন্টিং থেকেই প্রায় একটা করে ম্যাপ পয়েন্টিং তোমরা পাবে অর্থাৎ তোমাদের প্র্যাকটিস করতেই হবে এবার আমরা চলে আসি নদী তো দেখো এই যে যে প্রধান নদী প্রথম যে নদীটা এটা হলো সিন্ধু নদী এই যে জায়গাটা এটা হলো ওলার হ্রদ তারপরে দেখো যথারীতি বিপাশা নদী এবং শতদ্র নদী তোমাদের লুনি নদী সবরমতী নদী মাহি নদী নর্মদা নদী তাপ্তি নদী দেখো প্রত্যেকটা নদী ইম্পর্টেন্ট সবরমতী এই জায়গা থেকে মাহি এই জায়গা নর্মদা এই জায়গা তাপ্তি এই জায়গা থেকে গেছে কাবরি নদীটা এই জায়গা থেকে গেছে ভেমনাথ কয়াল যেটা রয়েছে সেটা এইখানে পুলিকট এইখানে গোদাবরী এই যে জায়গাটা দেখো নদীর সঙ্গে নদীর একটা তীর রয়েছে তীরটা হলো অ্যাকচুয়ালি নদী কোন দিক থেকে কোন দিকে প্রবাহিত হয়েছে এই তীরটা কিন্তু দিতে হয় ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে তারপরে হচ্ছে মহানদী এই যে জায়গাটা এবং মহানদীর ওপরে অবশ্যই হিরাকুদবাদ মহানদীর ঠিক ওপরে রয়েছে দামোদর এবং তার ঠিক ওপরে ভারতের সর্বোচ্চ প্রধান নদী যেটা সেটা হলো গঙ্গা তো এটা হলো গঙ্গা নদী এদিকে রয়েছে আর এদিকে তোমরা ভালোভাবে যেটা অবশ্যই পড়বে সেটা হলো সবরমতী মাহি নর্মদা তাপ্তি কৃষ্ণা কাবেরি হ্যাঁ এই যে কৃষ্ণা কাবেরি গোদাবরী মহানদী দামোদর এবং গঙ্গা এই কটা নদী কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই করে পড়বে এবং অ্যাটলিস্ট লাস্ট হচ্ছে এখানে ব্রহ্মপুত্র নদীটা রয়েছে এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই নদীটা হলো ব্রহ্মপুত্র নদী তো এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো নদীর অবশ্যই অবশ্যই করে কিন্তু প্র্যাকটিস করবে চলে আসে তারপরে মালভূমি সমভূমি হ্রদ অঞ্চল একদম ওপরে দেখো এই জায়গাটা হলো ওলার হ্রদ এই যে জায়গাটা এই জায়গাটাকে বলা হচ্ছে ধর্মরভূমি ধর্মরভূমি আবার এই প্রশ্নটাকে ঘুরিয়ে তোমাকে পয়েন্টে নিতে পারে মরুস্থলী দেখাও তো মরুস্থলী কিন্তু এই পয়েন্টটাকে মরুস্থলী বলবে এই যে ফাঁকা যে জায়গাটা এই ফাঁকা জায়গাটাকে বলা হয় কচ্ছ উপসাগর আর এই যে জায়গাটা এটাকে বলা হয় কচ্ছ উপদ্বীপ উপরেরটা আর নিচেরটাকে বলা হয় কাথিয়া বড় উপদ্বীপ ভালো করে বুঝে নেবে এই যে উঁচু যে জায়গাটা এটাকে কচ্ছ উপদ্বীপ বলছে তার নিচের দিকে যে জায়গাটা রয়েছে সেটাকে কাথিয়া বড় উপদ্বীপ বলছে ওপর থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত সম্পূর্ণটা হলো আমাদের পশ্চিম উপকূল মনে রাখবে পশ্চিম উপকূলকে এবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় পরপর বুঝে নেবে মানে এখান থেকে এই পর্যন্ত হলো পশ্চিম উপকূল পশ্চিম উপকূলে দুটি ভাগ আছে একটা হলো কঙ্কন উপকূল আর একটা হলো মালাবার উপকূল এই অংশ থেকে কথা বুঝবে এই অংশ থেকে শুরু করে এই অংশ পর্যন্ত হলো কঙ্কন উপকূল আবার এই অংশ থেকে এই অংশ পর্যন্ত যে অংশটা রয়েছে সেটা হলো মালাবার উপকূল বোঝা গেল নিশ্চয় তাহলে পশ্চিম উপকূলের দুটি অংশ একটা হলো কঙ্কন উপকূল এবং আর একটা হলো মালাবার উপকূল ঠিক একইভাবে পূর্ব উপকূলেরও দুটি অংশ রয়েছে একটা হলো উত্তর সরকার উপকূল এবং আর একটা হলো করমণ্ডল উপকূল তো এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হলো পশ্চিম উপকূল এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত হলো উত্তর সরকার উপকূল আবার এখান থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত হ
কঙ্কন উপকূলের কিছু অংশ এবং মালাবার উপকূলের দুটো অংশ মানে এই পর্যন্ত আমি বলেছিলাম কঙ্কন আর এদিকটা বলেছিলাম মালাবার এই দুটো উপকূলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে আবার কর্ণাটক উপকূল তারপরে চলে যাই আমি একদম শেষ বিন্দুতে রয়েছে কুমানিকা অন্তরূপ এবং তার ঠিক নিচে রয়েছে মান্নার উপসাগর তারপরে শ্রীলঙ্কা এবং ভারতের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গাটা রয়েছে এটা পক প্রণালী করমণ্ডল উপকূল বললাম পূর্ব উপকূল বললাম উত্তরসাগর উপকূল বললাম এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা ছোটো নাগপুর মালভূমি খুব ভালো করে মনে রাখবে এই যে যে ছোটো খাঁচকাটা অংশটা আছে এটা হলো চিলকারক সুন্দরবন আগেও বলেছি বা ম্যানগ্রোভ অরণ্য এই যে দেখো মাঝখান দিয়ে একটা রেখা চলে গেছে আমাদের ট্রপিক অফ ক্যান্সার যেটা বলা হচ্ছে এই যে যে ডট ডট যে রেখাটা এই রেখাটাকে বলা হয় কর্কট ক্রান্তি রেখা আর এই যে জায়গাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ভারতের সর্বাধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চল মৌসিন গ্রাম তো এই অঞ্চলে কিন্তু ভারতের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় এখানে একটু বায়ুপ্রবাহ দেখানো হয়েছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ যেটা এদিক থেকে এদিকে প্রবাহিত হয় ওটা সাধারণত আসে না চলে যাবো তারপরে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ পয়েন্টিং যেটা হচ্ছে মৃত্তিকা তো উপর একদম উপরের দিকে রয়েছে ভারতের পার্বত্য মৃত্তিকা এই অঞ্চলটা যেটা পার্বত্য অঞ্চল ছিল পলি মৃত্তিকা যে অঞ্চলটা সাধারণত গঙ্গা নদী প্রবাহিত হয়েছে কৃষ্ণ মৃত্তিকা এই যে মাঝখানে যে অঞ্চলটা রয়েছে এটা কৃষ্ণ মৃত্তিকা অঞ্চল তার ঠিক নিচের দিকে রয়েছে ল্যাটাইট মৃত্তিকা অঞ্চল তার ঠিক এই একদম সাইড দিয়ে রয়েছে যেটা সেটা হলো উপকূলীয় বালু মৃত্তিকা যুক্ত অঞ্চল এই যে সাইড দিয়ে যে জায়গাটা রয়েছে উপকূলের লোহিত মৃত্তিকা ঠিক এই জায়গাটা একটু লক্ষ্য করা যায় এবং এই যে এই জায়গাটা লোহিত মৃত্তিকার দুটো জায়গা এই জায়গাটা এবং এই জায়গাটা এই দুটো জায়গা লক্ষ্য করা যায় মরু মৃত্তিকা হলো এই জায়গাটা এই জাস্ট মৃত্তিকাগুলো কোথায় কি লক্ষ্য করা যায় একটুখানি দেখে রাখবে এবং তারপরে যেটা ম্যাপ পয়েন্টিং রয়েছে সেটা হলো উদ্ভিদ তো উদ্ভিদ বিহীন অঞ্চল বলে ভারতের ম্যাপ পয়েন্টিং আসে এসেছে একবার তো সেই জায়গাটা দেখে নাও এই যে জায়গাটা রয়েছে এটা হলো উদ্ভিদ বিহীন অঞ্চল তার ঠিক নিচে পার্বত্য অঞ্চলের উদ্ভিদ আবার উদ্ভিদবিহীন অঞ্চল মরু অঞ্চলে কিন্তু উদ্ভিদ জন্ম না যার জন্য মরু অঞ্চলকে উদ্ভিদবিহীন অঞ্চল বলা হয় এদিকে ক্রান্ত মরু উদ্ভিদ এই যে অঞ্চলটা রয়েছে সেটা শুষ্ক পর্ণমোচি উদ্ভিদ তার ঠিক ওপরে এই জায়গাটা যেটা রয়েছে সেটা হলো আদ্র পর্ণমোচি উদ্ভিদ এবং এই জায়গাটা লবরাম্ব উদ্ভিদ পরীক্ষায় কিন্তু খুব বেশি ম্যাপ পয়েন্টিংয়ে আসে তো এই হলো তোমাদের সম্পূর্ণ ম্যাপ পয়েন্টিং আমি তোমাদের সামনে শেয়ার করলাম এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো তোমরা অবশ্যই করো অবশ্যই প্র্যাকটিস করো তোমাদের মনে হবে অনেক ম্যাপ পয়েন্টিং কিন্তু অ্যাকচুয়াল কথা হলো এটাই এইগুলোই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এগুলোর মধ্যে থেকেই কিন্তু তোমরা পরীক্ষায় পাবে একটু ধৈর্য ধরে এই ম্যাপ পয়েন্টিংগুলো খাতায় সুন্দর করে নোটস করে নাও তাহলে দেখবে পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই একটা ভালো রেজাল্ট তোমরা করতে পারছো তো আলোচনাটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো অন্যদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেখো তো আজকের মতো আলোচনা এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ